നമുക്കറിയാം മനുഷ്യൻ എന്ന് കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടം കൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ എവിടം വരെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ട് എവിടം വരെ എത്തി അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത ദിവസം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചിട്ട് അയാളെ മരിച്ച ഉടനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഏഴ് കൊല്ലം ആ ഫ്രീസറിലിട്ട് ഐസ് ബർഗാക്കി മരവെപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ശേഷം അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി ശവശരീരം മയ്യത്ത് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ശരീരത്തിലേക്ക് റൂഹ് നൽകിയിട്ട് ആത്മാവ് നൽകിയിട്ട് ആ ശരീരത്തെ ഞങ്ങൾ ഹയാത്താക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക ലോകത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് ഇതിലും വലിയൊരു നേട്ടം ലോകത്തിന് അവകാശപ്പെടാനുണ്ടോ മരിച്ചവരൊക്കെ രണ്ടാമത് ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ സൈന്യസ്റ്റുമാര് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു ആകാശം ഏഴെണ്ണമുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ഇത്രയധികം പുരോഗമിച്ചിട്ട് എത്ര ആകാശത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കയറി മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ പോയി ലോകത്താദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയത് നീലാം സ്ട്രോങ് നമുക്കൊക്കെ ആദ്യം കാലുകുത്തിയത് രണ്ടാൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ ആദ്യം കാലുകുത്തിയത് ആം സ്ട്രോങ്ങിന്റെ കാലാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകചരിത്രത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി നീൽ ആം സ്ട്രോങ് എന്നറിയപ്പെടും അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് പാറകളും പർവ്വതത്തിന്റെ കല്ലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രക്കാർ രണ്ടാനാകാശം രണ്ടാനാകാശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ ചൊവ്വ ആ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് കയറി ചൊല്ലുകയും അവിടെ വെള്ളമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും അവിടുത്തെ പാറകളും മണ്ണുകളും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു ചെയ്തു ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ദൗത്യം രണ്ടാനാകാശത്തിലേ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങള് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിഫന്ദറിന്റെ സഹായം കൂടാതെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് കൂടാതെ ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായം കൂടാതെ ഇബിരിയിലിസ്ലാം എന്ന മലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഒന്നാനാകാശം കടന്ന് രണ്ടും കടന്ന് മൂന്നും കടന്ന് നാലും കടന്ന് അഞ്ചും കടന്ന് ആറും കടന്ന് ഏഴും കടന്ന് സിദ്രത്തിൽ മന്ദകായും കടന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അറുസും കണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കുരുസും കണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിലെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ നാലാനാകാശത്തിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൽ നാലാമത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ അവൻ ഉരുകി ബന്ദ് ഭസ്മമായി വെണ്ണീറായി നിരമ്പതിക്കും പതിക്കും പതിക്കും സൂര്യനെ പേടിക്കാൻ സൂര്യന്റെ അരികിലൂടെ പോകാൻ പോകാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ബുറാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാഹന പുറത്ത് ഹറമില്ലെന്ന് പുറപ്പെട്ട് വൈറ്റിൽ മൊക്കത്തസിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള അമ്പിയാമുറി ശരീരങ്ങൾക്ക് ഹിമാമായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് അവിടെയുള്ള നബിമാരുടെ മക്കുപറകൾ തിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഏഴ് ആകാശം കടന്നിട്ട് സ്വർഗം കണ്ട് നരകം കണ്ടിട്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി എന്തിനാണ് 
ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എന്നാൽ ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മക്കത്ത പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ ദറജ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മക്കത്ത പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു റക്കാത്തിന് ഒരു ലക്ഷം റക്കാത്തിന്റെ കൂലിയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറം എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ ഈ കുംബ്രയിലെ പള്ളിയിലെ ഇതിപ്പോ കുംബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണല്ലോ പുത്തൂരിലെ കർണാടക പുത്തൂരിലെ കുംബ്രയാണല്ലോ ഈ കുംബ്രയിലെ പള്ളിയിൽ ഒരു ലക്ഷം പ്രകാരം നിസ്കരിക്കുന്നതും മസ്ജിദുൽ പള്ളിയിൽ ഒരു റക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുന്നതും തുല്യമാണ് അത് ബൈറ്റിൽ മുഖത്തിലാകുമ്പോ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് മദീനയിലെ മസ്ജിദിലാകുമ്പോ അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഉലമാ വിവിധ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മക്കത്തപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ബൈറ്റുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ അള്ളാഹുത്താലെ കൊണ്ടുപോയത് പരിശുദ്ധ കുറയാൻ പറയുന്നു ആ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് നാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാ കൊണ്ടുപോയത് അള്ളാഹുത്താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിലും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചതിലും രാബു പോയി പകല് വരുന്നതിലും പകല് മാറി രാബു വരുന്നതിലും ും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് ആർക്ക് ഉലിൽ അൽബാബ് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് അലഹി വസല്ലങ്ങളെ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങള് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹു കുർത്താനിൽ പറഞ്ഞു ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ പള്ളിയിലും പക്ഷേ ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിനെ പറ്റി അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് എന്താ വർക്കത്ത് പള്ളിയിലല്ലേ വർക്കത്ത് കൊണ്ടത് പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വർക്കത്ത് ഈ ആയത്തിന്റെ വിവക്ഷയിൽ മഹാന്മാരായ മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുബിന്റെ അമ്പിയാമുറിങ്ങളുടെ കബറുകൾ ഉണ്ടവിടെ അള്ളാഹുബിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കബറുകൾ ഉണ്ടവിടെ മക്കുബറകൾ ഉണ്ടവിടെ സിയാറത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടവിടെ അള്ളാഹുബിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് അമ്പിയാക്കന്മാര് അള്ള ബഹുമാനിച്ച മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ മക്കുബറകൾ എവിടെയുണ്ടോ ഉണ്ടോ അവിടെ ബറക്കത്തുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്കറിയാം ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ ഹറമിൽ നിന്ന് ബൈത്തിൽ മുഖദ്ദസിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആദ്യം ആദ്യം അവിടെ അമ്പിയ മുർഷീങ്ങളുള്ള കബർ തയ്യാറത്ത് ചെയ്യലായിരുന്നു അള്ളാഹുബിയുടെ 
അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തിയ മൂസാനബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ അങ്ങേക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെടുക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് ഞാൻ മൂസാനബിയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് മൂസാനബിക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മൂസാനബിനെ കബറിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂസാനബി അലഹി സ്ലാമിന് ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം കബറിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്നു മൂസാനബി കബറിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന മൂസാനബിക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ വെച്ച് ലക്ഷക്കണക്കായ നബിമാരെ കണ്ടു മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഏഴും ആകാശങ്ങളിൽ വെച്ച് അമ്പിയാക്കന്മാരെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങള് ഒറ്റക്കങ്ങ് പോകണമോ ബുറാക്കെന്ന് പറയുന്ന വാഹനം അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പായി ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകൂല ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ ഏഴ് ആകാശം കടന്ന് സിദ്രത്തിൽ സിദ്രത്തിൽ എന്താണ് ഈ സിദ്രത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താന്ന് ഞമ്മക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്താ അറുസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാലു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു രാജാവ് ഇരിക്കണ പോലെ ഒരു കസാരയുടെ മോളിൽ അള്ള ഇരിക്കാൻ അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്ക് തടിയുണ്ട് കണ്ണുണ്ട് മൂക്കുണ്ട് നാക്കുണ്ട് ബാഗുണ്ട് കൈയുണ്ട് കാലുണ്ട് അവയവുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ അറുസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കസേരയല്ല അത് സിംഹാസനുമല്ല അതിനർത്ഥം പറയാൻ നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറിയിൽ വാക്കുകളില്ല അള്ളാഹുവിനോട് യോജിച്ച ഒരു അറിശ് അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അതിനെങ്ങനെ അർത്ഥം വെച്ച് വിവക്ഷിച്ചാലും അത് അർത്ഥം ആവൂല കേട്ടോ 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 എന്നാൽ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അറിഷിന്റെ നേരെ ചോട്ടിലാണ് കാബ നില കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ മോളിലാണ് അള്ളാഹിന്റെ അറിശ് അതുകൊണ്ടാണ് കേബാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് അതിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാബത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കാബത്തിന്റെ മോളിലാണ് അറസ് നിലകൊള്ളുന്നത് കൊള്ളുന്നത് അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ കുമ്പ്രയിലെ പള്ളിയെ ചുറ്റാൻ പാടില്ല മംഗലാപുരത്തെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ബാബരി പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല ചൈനയിലെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് പാടില്ല അമേരിക്കയിലെ പള്ളിക്ക് തവാഫ് ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധമായ കാലയം അതുകൊണ്ടാണ് അവാദിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പള്ളിയായ മസ്ജിദുൽ ഹെറമിന് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് സിദ്രത്തിൽ മുന്തക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആ പോലെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഭൂമിയുടെ ചന്ദ്രന്റെ അല്ല ചൊവ്വയുടെ അല്ല വ്യാഴത്തിന്റെ അല്ല സൂര്യന്റെ അല്ല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് അതിന്റെ അങ്ങേ പുറത്ത് പിന്നെ ലോകം ഇല്ല 
അവിടെ വായു ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഇല്ല കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് ഇല്ല ഹീലിയം ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല നൈട്രജൻ ഇല്ല അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ പിന്നെ ാണ് ഏകദേശം പോകാത്ത ആളുകൾക്കും ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത് അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുനൂറ് സമാവാത്തി വല്ലറുത് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാണ് അത് ഈ കാണുന്ന ലൈറ്റ് അല്ല സൂര്യന്റെ പ്രകാശമല്ല ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പ്രകാശം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക സംഭവമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു പഠിച്ചവനെ 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 നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് 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 നിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണം കാണണം മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം കാണണം മുസാനബി ശബ്ദേ കേൾക്കാറുള്ളൂ അള്ളാഹുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് കലീമുള്ളാഹി മുസാ മുസാ അള്ളാഹു അള്ളാഹുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അശരീരി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹനെ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല മുസാ അലൈഹി ഇസ്സലാം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അള്ളാഹുവേ നിന്നെ കാണണം കാരണം കാരണം അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു മുസാ മുസാ അതിനെ സാധ്യമല്ല സാധ്യമല്ല നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണ് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ല നിന്റെ ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതിനെ പറ്റില്ല പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അള്ളാഹനെ കാണാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അള്ളാഹനെ കാണുക സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹനെ കാണും സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരൊക്കെ അള്ളാഹനെ കാണും പക്ഷെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ഈ കണ്ണല്ല ഈ മൂക്കല്ല ഈ പല്ലല്ല ഈ നാക്കല്ല ഈ ചെവിയല്ല ഈ ശരീരമേയല്ല സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മാറും കേട്ടോ 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 അവിടെ എത്ര തിന്നാലും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല കക്കോസ് എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചാലും മൂത്രമൊഴിക്കില്ല എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പോകില്ല അവിടെ താടി നിരക്കില്ല തല നിരക്കില്ല അവിടെ വയസ്സാവരില്ല അവിടെ ജനനമില്ല അവിടെ മരണമില്ല അവിടെ വേദനയില്ല അവിടെ ദുഃഖമില്ല അവിടെ വിഷമില്ല അവിടെ ടെൻഷൻ ഇല്ല അവിടെ സുഖലോലുപന്മാരായി വെട്ടി വലസ് ആ സ്വർഗത്തില് കേട്ടോ കേട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹനെ കാണും കാണും ആർക്കാ കാണാൻ തോഫിക്ക് കിട്ടുക ൊമ്പുനോക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഓഫർ നൽകുകയാണ് നോമ്പുകാർക്ക് രണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം എന്താണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്തോഷം എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹനെ കാണും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും കാണും കാണും സ്വർഗത്ത് കടന്നോരൊക്കെ കാണും കാണും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുസ്ലിമിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീദ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെത്തി നരകത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നരകത്തിലെത്തിയാൽ അള്ളാഹു താല സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇന്നല്ല ദീന കാലൂറ 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دنيا بلا الله من بدي بتكون تجيب تشتت ماريكم بلا إله إلا الله جل بدي تشتت سرقة تلك النبوية على قلود الله جود كي جاي أنا وأبي شرو بالجنة التي كنت توعدون وسط بيشاسي قلة رجب ما ستيل نوم نوتا سرقة دين نبارة جلة رملا ما ستيل نوم نوتا سرقة دين نبارة جلة شعبان دين نوم نوتا سرقة دين نبارة جلة نسكري جا سرقة دين نبارة جلة أجي جي دا سرقة دين نبارة جلة तो घोड़ता सुरगंडी न बरन जिले नल्ला कर्मण जीदा सुरगंडी न बरन जिले शंकरमंगल जीदा सुरगंडी न बरन जिले अंगना परंतु सुरगंड पदिंग के गिट्टियो अल्लाह को सुरगंड तेरे लिए जनिंग लोड जोड़ी क्या वह अभिशरू बिल जन्नत तिल्लती कुंतन दुआ दो निंगल लोड ये किन्हीं में दी जाएगा आ सुर Yang ke kiti, udahne Allah tu jodih kiki ya na, ah surga sini ni nengah kawan lo korup kalu bunto, yang tenggelu awis yendo, Allah karya yang tenla, ador formal di sa, pada malu ribu itu lek kebacaan tu macam ni cukup, nak lihat, nak lihat modal ni macam ni kenal, hari musa kan, ok kebalik Allah taala ini yang nikmat tu berkat tu berita beri, ini raja bawa masa tu berkat tu orang, abang ni lalai nikmat tu berkat tu Allah tu, nalar tu gayum, nampul lek Allah tu, ada ni abang ni nikmat tu berkat tu sahaja jadi macam ni gayum cium marah beri kami, jatuh, abang ni lalai modal ni macam ni, aja macam ni, kita mula kebun ustaz tu beri nuan apa macam ni, barai ti item sendap. Namu kawa inda kerana aje itu kuaria, dini la namu kuaria, bayang kerana kengge mana fitbin, yenna itu, aje itu le jodin jodik, balad itu awal korupun do, ustad itu balad itu ni korupun do, korupun do, aduhu, Maria di kerana binaya itu le jodih, awal orang itu rumil la, ni ler kuaria, awal orang istimewa le warai ti item sendiri, na aje itu kuaria, namu kuaria, kanan orang itu kuaria, kekun orang itu kuaria, Allah tu jodih kaya ni surga ti le jenenge le, ninggal ke surga ti le ni banyak. आ समय तो स्वर्ग तिलला जनेंगल बरी के याने अल्लाह यंगल सुगिच्छ 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 रेमिच्छ 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 मधिच्छ 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 यंगल सुगतिंदे सुगलोलु बदिगल आराध के याने � Itra di gam sugan deh, ni janggal kari illa. Surga tilu boya kalu di kenaun kuricu onde. Dika. Surga tilu kalu elar gu kuricu ata mone. Dunia bi le kalu kiam badi la tulu. Surga tilu oru gupi elle, rendu gupi elle, moon gupi elle, pegil le, lar gil le, small le, bigil le, bigil le. Berada dunia bi le kalu dia mar alawan le, pegil, lar gil, small le, bot le, full le, nak kelal le. Percaya surga tilu, pegum lar gil, small le, onno le, onno le. Vip kuricu kalu di kaya, ini mana kena kaya. Yattara kudi chalo, buddhi ke korwa, korwa hoi rinna. Yattara kudi chalo, yadar vidha anayaro ke prachonda villa. Adho ondu sorga tila kallu uđi kya, istambole kudi kya. Adho kudi kya alala taufiq Allah ko namo kokka tharate. Adho ondu dunya vili kudi kya na. Dunya vili kudi chalo, sorga tila kuttu villa. Dunya vili kudi chalo, sorga tila kuttu buddhi mutta. Adho ondu dunya vili inna kapi cha kallu. Ibrandi biski, mana cende ni baru garer ni tu. Yang ni dengan orang keri beri bolta ni boma ni pada segi dawar galah noda tu ayer kamera ni paranya tu. Liver ni kain seribut itu boh yeri penggalu de. Yoga sifa ini beri yad. Mal pedi lecham jube yad. Liver kain seribut itu cal. Liver orang transfer cie yad ni lecham jube. Adi expense mal pedi lecham jube yad. Enna lom, hal cie cie ni kemana yad beri beri tu lom mila. Utte bikin liver kain seribut Surga ni yang kah perdana kerana mati bahannya mana? Percaya surga sila kalau kudicah, orang kum liver gan cerewel kudicah 
പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം സ്വർഗത്തിൽ പെണ്ണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ കൂടാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹൂർണിയങ്ങളുമായി നിത്യമായി ബന്ധപ്പെടാം സ്വർഗത്തിലുള്ള സുഖം എന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ അവർ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് അമ്പതിനായിരം വട്ടം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടാലും അവളുടെ കന്യകാചർമ്മത്തിന് കേട് സംഭവിക്കുകയില്ല അവൾ നിത്യ കന്യകയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കൂല സ്വർഗത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കന്യകാത്തം നഷ്ടപ്പെടൂല എന്നും നിത്യ കന്യകമാരാണ് അവിടെയുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ചോദിക്കും അപ്പൊ സ്വർഗത്ത് പോയാല് എന്റെ ഭാര്യ കേൾക്കാനും ചോദിക്കും അപ്പൊ സ്വർഗം വരെ ഇങ്ങളുള്ളൂല്ലേ സ്വർഗത്തില് പോയാ നിങ്ങക്ക് ഒരു പുരുഷന് നാൽപ്പത് ഹൂർലിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചുരുങ്ങിയ ചുരുങ്ങിയ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കർണാടകയിലെ കഥ എത്രയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് നാൽപ്പത് സ്റ്റാഫിനെ വെക്കാനുള്ള അധികാരം അയാളുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് നാൽപ്പത് ആളെ ഒരു മന്ത്രിക്ക് ഈ നാൽപ്പത് ഇസ്ലാം എന്ന് കിട്ടിയതാണ് നാൽപ്പതിന് വലിയ കണക്കാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചുമ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആളുകൾ വേണം ഷാഫി മതി കേട്ടോ ചുരുങ്ങിയ നാലാളെ കൊണ്ട് നിർത്താന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നാൽപ്പതാണ് മൊത്തമത് അവന്റെ സകല പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് രബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ കേട്ടോ നാൽപ്പതിന് വേറെയും വർക്കത്തുണ്ട് നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ ആ നാൽപ്പതിൽ ഒരാള് ഒലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒലിയിന്റെ പവറാണ് ആ സദസ്സിന് ഇജാബത്ത് നൽകപ്പെടുമെന്ന് രബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ എല്ലാം നോക്കിക്കോ നല്ല കാര്യത്തിനൊക്കെ നാൽപ്പത് അങ്ങാണ് തെരഞ്ഞെടുക്ക നാൽപ്പതിന് വല്ലാത്ത വർക്കത്തും വർക്കത്തും കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു ലോക്കൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെ റെക്കമെന്റോടെ കടക്കും ചെറിയ ആനുകൂല്യം വെച്ച് കടക്കും ധീരന്മാരായി മിന്നൽ പിണർ വേഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹൂർലിങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ച് കടന്നു പോണവരുണ്ട് വരിഞ്ഞ് കുന്തി ഉരുകി അങ്ങ് കടന്നു പോണവരുണ്ട് തള്ളി തുള്ളി കോറ്റിയിട്ടാണ് കേടി പോണവരുണ്ട് എങ്ങനെയാലും സ്വർഗത്തിലും പല കാറ്റഗറിയൊക്കെ ഉണ്ട് വലുതും ചെറുതും അവിടെ ബി ക്ലാസ് എ ക്ലാസും സി ക്ലാസും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ അസൂയല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എന്നേക്കാൾ വലിയ ഒരു കാറിൽ ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നാണ് അത്ര വലിയ കാറിൽ അങ്ങനെ പോകാൻ ആരാ മിനി ഞാൻ വന്നവനാ ഞാൻ എത്ര കാലായി ഇങ്ങനെ പത്ത് മുപ്പത്തിയേഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്താ പറയാ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊരു ബെൻസ് മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ചിലവരെ പരാതി പതാണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചന്ദന പേപ്പറുണ്ടായിട്ടൊരു ബെൻസ് മേടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊരു സാധു ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ബായാർത്തങ്ങൾ പെൻസിലാണ് പോണത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചന്ദന ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിട്ടൊരു ബെൻസ് മേടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അസൂയ നിന്റെ പേരോ സമ്പത്തിനെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു അഴിപാലത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുതലി കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ലാഹുത്താലവനിഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കും കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ആദ്യമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ അബുദാബിയിൽ ആദ്യമായി ഗൾഫ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അന്ന് അബുദാബിയിൽ ലുലു വന്നിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടുകാരനായ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് ലുലു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അൽഫലാഗില്ല ലുലു ഇല്ല ഇലക്ട്രൈലൊരു എം കെ സ്റ്റോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്ന് അബുദാബിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിലേക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു കാസർകോട്ടുകാരൻ വലിയൊരു മുതലാളിന്റെ വലിയ കടയാണ് എന്തേലും പോയാൽ പിരിവ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പിരിവ് ഞാനല്ല ഗൾഫ് പോണ് അല്ലാതെ അവിടുന്ന് വല്ല വർക്കത്ത് വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ പൈസ കിട്ടാനല്ല പോണത് പോണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്രസ് കിട്ടി കയറി ചെന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹം വലിയ കസേരയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു കറങ്ങുന്ന കസേരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരും മറ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് വലിയ ദൗലത്തിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടൂല കാരണം ഇത്രയും വലിയ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാ തരക്കണില്ല നേരത്തെ ഒരു പരിചയവും ഞങ്ങൾ തമ്മിലില്ല ഞാൻ കയറി ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന കസേരി എന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എന്നോട് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാ
എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു സഹായത്തിന്റെ പുറമെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ കടയിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനം ഉസ്താദ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പർച്ചേസിങ്ങിന് ഒരു സ്ഥലത്തും പോകരുത് എല്ലാം ഈ കടയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിപ്പെറുക്കി കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളണം ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നാൽപ്പത് കിലോ വരെ ലഗേജ് കൊണ്ടുപോകാൻ അത് മൊത്തം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വറക്കത്ത് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഞാനത് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ നല്ല ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പള്ളിയും മദ്രസയും മെറ്റീഖാനയും അറബി കോളേജും ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂസുഫ് അലിക്ക വിമാനത്തിലാ പോണത് നമ്മൾ അസൂയപ്പെടേണ്ട അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തൊരു പവറാണത് അതുകൊണ്ട് എത്ര പള്ളിക്കും എത്ര മദ്രസകൾക്കും എത്ര ജീവകാരുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എം എ യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സഹായം ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ചോദിച്ചിട്ടില്ല വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടോ കിട്ടാനോ കിട്ടിയാന്റെ പേരിലോ പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരും ധരിച്ചു കൊണ്ട ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുദ്ധി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ് സ്വർഗത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷമാണ് ദുഃഖമില്ല അസൂയല്ല സ്വർഗത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അമ്പിയ മുർസങ്ങൾ ഇരിക്കണോടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക റസൂളുള്ള ഇരിക്കണോടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക മൂസാനിരിക്കണോടുത്തല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുക പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ അസൂയയില്ല സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് എല്ലാരും സംതൃപ്തരാണ് അപ്പൊ ഉമ്മമാര് ചിന്തിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ കിടന്ന നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നാൽപ്പത് ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കഥ കട്ടപ്പകയല്ലേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട ഉമ്മാവില സ്വാലികത്തായ പെണ്ണുങ്ങള് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ ഹൂറുള്ളിങ്ങളെക്കാൾ സൗന്ദര്യം ധൈര്യം ആ ഭാര്യക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് ുള്ളിങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ സൗന്ദര്യം ആ ഭാര്യമാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഭാര്യമാർക്ക് അസൂയയില്ല അവിടെ ഊറുള്ളിങ്ങൾക്ക് അസൂയയില്ല അവിടെ അപ്പോൾ ഭാര്യമാരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാം കല്ലു കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാം അതെ തമാശ പറയുന്നവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാം തിന്നേണ്ടവർക്ക് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം ആഗ്രഹിച്ചതെന്താണോ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കാം വിലക്കില്ലാത്ത ലോകമാണ് സ്വർഗോ ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് മോമിനിങ്ങളെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും തരാനുണ്ടോ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നും വേണ്ടട്ടോ ഞങ്ങൾ സുഖിച്ചു 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 സന്തോഷിച്ച് 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 സുഖം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്കിനി സുഖം വേണ്ട ആ സമയത്ത് അല്ല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സുഖിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖം വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ എന്ത് സ്വർഗം എന്ത് സുഖമായി ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഊരുള്ളിങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് പാലിന്റെ പൊഴി ഇവിടെയുണ്ട് തേനിന്റെ പൊഴി ഇവിടെയുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ പൊടി ഇവിടെയുണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാ പഴങ്ങളും ഉണ്ട് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തോ അതൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിലും വലിയ സുഖമെന്താണ് ആ സമയത്ത് അല്ല പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് അര് അര് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് അമ്മ പറയാണ് പറയാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സുഗന്ധം സ്വർഗത്തിലേക്ക് വീശുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കുളിർക്കാറ്റ് തഴുകി തലോടി പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് സ്വർഗവാസികളായ ജനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മയങ്ങുകയാണ് ആ മയക്കത്തിന്റെ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നേരിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അല്ല വരികയാണ് അള്ളാഹനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളഹാനെ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളഹാനെ അറിയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഭാര്യയുടെ കൈപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭർത്താവുണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ കൈപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയുണ്ട് ഊർലിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഊർലിങ്ങളുമായി ക്ഷയിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരല്ലാനെ കണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യനെ 
വലിച്ചെറിയുകയാണ് ഭർത്താവിന് വലിച്ചെറിയുകയാണ് മുരുള്ളിങ്ങളെ വലിച്ചെറിയുകയാണ് അള്ളാന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഐ ലവ് യു അല്ലാ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അള്ളാനെ പ്രേമിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ അള്ളാനെ പ്രേമിച്ചത് നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്നത് ആരെ ഈ സ്ത്രീകളോട് നമുക്ക് മഹബത്ത് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ അവരുടെ സൗന്ദര്യമാണ് അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആ സൗന്ദര്യമാണ് സ്ത്രീകളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നാനുള്ള കാരണം അത് അള്ളാഹു അങ്ങനെ വെച്ചതാണ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സന്താനോത്പാദനം ഉണ്ടാവില്ല സന്താനോത്പാദനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യകുലം നിലനിൽക്കില്ല മനുഷ്യകുലം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും ആകർഷണീയത തോന്നണം തോന്നണം അത് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജനറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ത്രീയുടെ ഭംഗി വലിയൊരു പവറാണ് പെണ്ണിന് കൊടുത്തത് ഭംഗി ഭംഗി അത് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഹവാബീബിനെ ആദൻ നബിയുടെ ഇടത്തെ വാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു വാരിയല്ല് ഊരിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ അവാബീബിനെ പഠിച്ചത് 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 അതുകൊണ്ട് ഒരു വാരിയല്ലിന്റെ കുറവ് സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ഇടത്തെ വാരിയല്ലെന്ന് ഊരിയെടുത്തിട്ടാണല്ലോ സ്ത്രീയെ പഠിച്ചത് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഹവാബീബിനെ പഠിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആദൻ നബിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അള്ളയിരുത്തി ആദമിനോട് പറഞ്ഞ ആദമേ ആദമേ നിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതൊന്ന് നോക്ക് ആരാന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് ആ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് അല്ല പറഞ്ഞു തൊടാൻ പാടില്ല പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല പാടില്ല തൊടണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നിക്കാഹ് സ്വർഗത്തിലാ നടന്നത് നടന്നത് നമ്മുടെ വാപ്പാടി മാടി സ്വർഗത്തിൽ എത്ര പണി കൊടുക്കാലോ ഒരു പതിനായിരം അല്ല പത്ത് കോടി ലക്ഷം പവൻ കൊടുക്കാലോ കൊടുക്കാലോ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്താ മെഹർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനും സ്വർഗം സൃഷ്ടിക്കാനും കാരണഭൂതരായ നിങ്ങളുടെ നുതുഫത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മൊഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലു ആദമേ ആദ്യത്തെ മാറു കൊടുത്തത് സലാത്താണ് ആദൻ നബി പത്ത് സലാത്ത് ചൊല്ലി റസൂലുള്ള പേരില് ആ മകരാണ് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ കല്യാണം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഹബാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആദൻ നബി തൊടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്ത്രീയുടെ ഭംഗിയാണ് അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി കൊടുത്തത് പെണ്ണിനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി കൊടുത്തത് പെണ്ണിനാണ് മുഴുവൻ നല്ല ചരക്കുകളാണ് ചരക്കുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ചരക്ക് പക്ഷേ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ സത്യവിശ്വാസികൾ ഭാര്യയുടെ കൈവിടുകയാണ് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ കൈവിടുകയാണ് ഭാര്യയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ അള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് വരികയാണ് അവർ പറയാണ് ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഐ ലവ് യു അല്ലാ ഞാൻ അള്ളാനെ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാനെ പ്രേമിക്കുന്നു എനിക്കിനി ഭാര്യ വേണ്ട അല്ല മതി എനിക്കിനി ഹൂറുള്ളിങ്ങൾ വേണ്ട അല്ല മതി എനിക്കിനി ഭർത്താവ് വേണ്ട അല്ല മതി മതി അള്ളാന്റെ സൗന്ദര്യം അപാരമാണ് അതൊന്ന് കാണാ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് വേണം പോലെ അതാണ് ഇബ്രാഹിമിന്
ഭൂമിയിലാവട്ടെ ആകാശത്താവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ ചൊവ്വയിലാവട്ടെ വ്യാഴത്തിലാവട്ടെ നെപ്റ്റ്യൂണിലാവട്ടെ പ്ലൂട്ടോവിലാവട്ടെ ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഞാൻ മുള്ളൂർ കരയില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ നാടായ പുത്തൂരിലെ കുമ്പ്രയിലേക്ക് വാഹനി വരുമ്പോ വഴി അറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചർക്കളത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു വഴി അറിയാനാണ് മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കാസർകോട്ട് ഈ കുമ്പ്രയിലെത്താൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമെങ്കിൽ അത്രയും അതിലേറെ പ്രയാസമില്ല പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് അള്ള പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോണം എങ്ങനെ പോകും എങ്ങനെ പോകും എങ്ങനെ പോകും പേടിച്ചു വിവച്ചു വിവച്ചു അവസനായി അവസനായി അഹമ്മദുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ അതിർവരമ്പത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അല്ല വിളിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊരു പ്രകാശം കാണുകയാണ് ആര് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് തങ്ങള് ആ പ്രകാശത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല രക്തവും വൈലൂര്യവും മരതവും ഗോമേതകും തുടങ്ങിയത് പതിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ മൊഞ്ചുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു വല്ലാത്ത പ്രകാശം അള്ളാന് റസൂല് കാണുകയാണ് അള്ള വിളിക്കുകയാണ് ാണ് എല്ലാ മറകളും നീക്കിയിട്ട് അള്ളാന് നേർക്ക് നേരെ കാണുകയാണ് ആര് മുഹമ്മദ് നേരിട്ട് കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ള പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ എനിക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നിന്നാൽ ഒരു കൊല്ലം 
വേണോ എനിക്കിത് വേണോ അയൽവാസിക്ക് അത് വേണോ അലിയന്മാർക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണോ തെങ്ങന്മാർക്ക് അത് കൊണ്ടുവരണോ മറ്റോൻ അത് കൊണ്ടുവരണോ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് ഇത് കൊണ്ടുവരണോ എന്നൊക്കെ നൂറ് നൂറ് ആവശ്യങ്ങൾ പറയാറില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിത്താങ്ങി പിടിച്ച് ലഗേജ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരാറില്ലേ എന്നാൽ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങ് തരൂ 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 അള്ളാക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഒരു പത്ത് സൂർക്കേസ് ഡോളർ അള്ളാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതിനർത്ഥം പറയാ എല്ലാ തിരുമുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കോംപ്ലിമെന്റിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് കോംപ്ലിമെന്റ് കോംപ്ലിമെന്റ് അതെല്ലാം അതെല്ലാം അൽ മുബാറക്കാത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ വറക്കത്താക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹ്ക്കാണ് പഠിച്ചവനെ ചവനെ ചവനെ നിങ്ങളോട് പിൻപറ്റുന്ന മോമിനിയങ്ങൾക്കും രക്ഷയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹ് നേരെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ആ പോരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഉമ്മത്തിമാർക്ക് കൊടുത്തോളണം നമുക്ക് തരാൻ അല്ല കൊടുത്തയച്ചതാണ് അമ്പത് വക്കത്തെ നിസ്കാരം മോനെ അമ്പത് വക്കത്തെ നിസ്കാരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണല്ലോ ദിവസം ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഞ്ഞുടിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ചോറ് വയ്ക്കാൻ സമയമുണ്ടോ സമയമുണ്ടോ കക്കൂസ് പോകാൻ സമയമുണ്ടോ മൂത്രം വയ്ക്കാൻ സമയമുണ്ടോ സമയമുണ്ടോ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമുണ്ടോ കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് അമ്പത് വക്കത്താണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു കൊടുത്തത് അമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നേരം രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നേരം പൊളിപ്പോളം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നിസ്കാരം ബാക്കിയാവും കേട്ടോ കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് 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 പള്ളിയിൽ ചെന്ന റസൂൾ ചെയ്തത് ആരുടെ കബറാണ് മോനെ നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉള്ളാളത്ത് ചെന്നിട്ട് തുത്തുബാനാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ കമരന്റെ അടുത്തൊന്ന് ചെന്നിട്ട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താൻ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സുൽത്താന് മാറ്റമില്ല പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ സുൽത്താൻ ഹിന്ദിന് മാറ്റമില്ല എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വൈസ്രായി മാരി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഭീഷരവാദിയായിരുന്നിട്ട് പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജറതിയല്ലാഘുവിന്റെ കബറതി ആറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വട്ടവും ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ആറത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടുത്ത ദിവസം അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ഉള്ളാളത്തും വന്നിരുന്നു ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന ഒരാളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജറതി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരാത്ത ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല കാരണോ കടക്കുന്നത് ആരാണ് സുൽത്താനാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഔലിയാക്കരുടെ കബറതിയാറത്ത് ചെയ്താലിഹീങ്ങളുടെ കബറതിയാറത്ത് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന നേട്ടം എന്താണെന്ന് അറിയോ അറിയോ നിങ്ങൾ ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുമ്പോ മസ്കറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഉള്ളാളത്തുനിന്ന് പോയൊരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫാത്തിലെ ഇനി വിളിച്ചിട്ട് നടത്തിക്കോ യാത്രയില് മഹാന്റെ പൊരുത്തം നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തുടരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന്റെ തെളിവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസാനബിയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി റസൂർ സലാം പറഞ്ഞപ്പോ മൂസാനബി അലൈഹി സലാമിനെ ഞാൻ കണ്ടു മൂസാനബി കബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മൂസാനബിയോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അമ്പത് വക്കത്തെ നിസ്കാരം സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വരുമ്പോ നാലാനാകാശത്ത് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിമാര് അമ്പത് നിസ്കരിക്കാനുള്ളാണ് പോകണം അള്ളാഹത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ് അഞ്ചു കുറച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വീണ്ടും പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വട്ടം മൂസാനബി പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചു വക്കത്തും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 